Galera, estamos entrando para o nosso último vídeo de 2022 e vamos estar tá fazendo um comparativo entre iPhone XR e 8 Plus para você saber qual dos dois é o melhor custo-benefício para você aí em 2023. Fala galera, aqui quem fala é o Clover, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, aqui você vai ter diversas dicas e informações sobre aparelho celular. E galera, no vídeo de hoje nós vamos estar trazendo um comparativo entre iPhone XR e iPhone 8 Plus, para você que está buscando um iPhone custo-benefício em 2023, tá galera? Vamos falar sobre design, especificações e preço, tá? Nesse vídeo em especial, eu quero só agradecer a cada um que se inscreveu no canal, cada um que acompanhou nossa jornada e que acompanha no dia a dia e já desejar de antemão a todos aí um feliz ano novo, tá galera? Tudo de bom, muita paz, muita saúde, muita prosperidade e deixe o seu recado pro Clover aí no comentário que eu vou estar tá curtindo e agradecendo a todos, beleza? Então, vamos pro comparativo entre esses dois aparelhos para saber qual que é o melhor custo-benefício para você em 2023. E bom galera, vamos começar falando do design dos aparelhos aí, tá? Começar do XR que tem essa lateral de metal, botão de ligar e desligar aqui, tá galera? E abaixa a sua gaveta de chip. Aqui ele tem só saída de som estéreo, a saída de som estéreo dos iPhones são muito ruins, tá? Mesmo tendo som estéreo, são baixos e bem estourado aqui. A entrada de carregador, galera, junto com sua entrada de fone de ouvido e ao lado aqui seu microfone para captar áudio. Aqui botão de aumentar e abaixar junto com o botão de silenciar o aparelho, tá? Na traseira aí, ó, ele tem aqui a traseira de vidro, tem uma câmera, aparelho muito bonito esse XR, tá? E ótimos aproveitamentos das bordas, tá? Olha como é grandão. E ele vem com Face ID, não vem com a impressão digital, acho que a galera já sabe disso, né? Vamos falar agora sobre o 8 Plus, que ele tem o mesmo acabamento na lateral aqui de metal, o mesmo botão aqui, ó, de ligar e desligar. A gaveta de tipo fica um pouco pra cima aí, tá? Também um som estéreo, tá? Mas os sons estéreos da Apple não são muito bons, tá? A qualidade. Aqui a entrada de carregador e fone de ouvido e aqui microfone para captar áudio, tá? Nas laterais, botão de aumentar e abaixar volume. E aqui, galera, ó, eles têm aqui o botão de silenciar também, tá? Na traseira do 8 Plus também é vidro e aqui ele tem duas câmeras que vão fazer diferença lá na frente, tá? Fica atento nesse detalhe. Galera, a tela do iPhone 8 Plus parece ser maior do que a do XR, mas ela tem essas bordas aqui que mata muito o aparelho, tá? E ele fica muito grande para estar tá carregando nada portátil, viu? E as suas biometrias, beleza? Diferente do XR, ele não tem Face ID, tem biometria. Nesse ponto aqui, galera, já vou dar esse ponto pro XR, tá? Ele é menor, é mais moderno, beleza? Aproveita mais a tela, olha, olha os detalhes. Tem o Face ID, então nesse ponto aqui o XR vai estar tá saindo na frente do 8 Plus. Bom, galera, falado sobre design, a questão de acessórios aqui, eu tô falando de aparelhos para você adquirir de forma semi-novos, já que eles não fabricam mais... Então aí vai ficar a critério de qual você achar das condições, beleza? Mas você costuma achar ambos aí com pelo menos cabo e carregador ainda. E bom galera, se tratando de tela aí, beleza? O XR vai ter uma tela de 6.1 polegada, uma tela IPS LCD com uma resolução HD Plus e uma taxa de 60 Hz, tá? De atualização. Já o iPhone 8 Plus tem uma tela 5.5, olha que interessante. Mesmo ele sendo maior, como eu já disse, essas bordas atrapalham bastante ele. Sua tela é de 5.5 polegadas IPS LCD, porém tem uma resolução Full HD que é um pouco melhor do que HD Plus e também uma taxa de 60 Hz, tá galera? Aqui galera, fica mais um ponto na minha opinião pro XR, para quem tá pensando em adquirir um dos dois aí, a questão do XR tem um melhor aproveitamento da tela, tá? A questão de ser HD, HD Plus, a qualidade aí, Full HD não faz tanta diferença assim, sinceridade, analisando até achei a tela do XR melhor, tá? Então aqui também o XR vai sair na frente por esses quesitos. Bom, galera, se tratando de câmeras aí, ó, o XR tem uma câmera de 12 megapixels na traseira, enquanto o iPhone 8 Plus tem duas câmeras de 12 megapixels na traseira, tá? Na dianteira, ambos possuem as câmeras de selfie aí, volta aqui, iPhone 8 Plus, ambos possuem câmera de selfie aí com 7 megapixels. Galera, aqui é um detalhe interessante, tá? As câmeras do XR são pouco melhor do que a do 8 Plus, pouca coisa, tá? Só que tem uma câmera do 8 Plus que é melhor do que a do XR, é a de desfoque, galera. Por quê? O iPhone 8 Plus, ele tem aqui, ó, um sensor de desfoque dedicado de 12 megapixels e na hora da foto isso faz muita diferença. É só vocês analisarem aí as fotos que passarem que vocês vão ver, tá? 
Em compensação, o XR tem desfoque com a câmera da frente, galera. Já o 8 Plus não tem, ele só desfoca com a traseira. Então aqui fica a critério de vocês o que, que vocês preferem. Um sensor de desfoque dedicado no 8 Plus ou um celular que tem desfoque tanto na traseira tá, quanto na dianteira. Mas lembrando, a, o sensor de desfoque do XR não trabalha tão bem quanto o do 8 Plus. Bom galera, falado sobre isso, vamos falar sobre memória, memória RAM e processador dos aparelhos. Mas antes, se você chegou até esse ponto aqui, se o Clover está agregando para vocês, deixa o like, se inscrevam aí galera, dê essa força nesse último vídeo de 2022. Obrigado a todos, de coração, tamo rumo aos 4 mil inscritos, vamos chegar bem mais longe que isso aí em 2023. Obrigado a todos, de coração mesmo galera. Vamos para cima e deixa o like e vamos falar sobre o que interessa, que são os aparelhos. Se tratando de memória, memória RAM e processador, galera, ambos têm 64 GB de memória e 3 de RAM, podendo você encontrar de 128 GB, eles aí até 256, tá? O que vai fazer diferença aqui é processador. O XR tem um processador um pouco melhor que o Bionic A12 contra o Bionic A11 do 8 Plus. Ambos vão atender vocês no quesito de dia a dia, mas o XR vai ter um desempenho um pouco melhor, tá galera? Mas isso não vai interferir para usuários comuns ali que querem um celular para ligação, para WhatsApp, para aplicativo de Instagram, essas coisas do tipo. Não acredito que vai interferir, a não ser que você busque um celular para jogar, mas aí a gente não pode nem colocar assim iPhone para esse critério de jogos. Então aqui realmente o XR leva uma pequena vantagem aí na questão do 8 Plus. Bom, galera, se tratando de bateria dos aparelhos aí, aqui tem um ponto que a gente tem que se atentar, tá? O XR tem 3 mAh de bateria, 3.000 mAh de bateria, contra 2.700 mAh de bateria do 8 Plus, beleza? O que pode mudar aqui, galera? Mesmo que o XR tenha uma bateria um pouco maior, você tem que ficar atento à saúde de bateria dos aparelhos, tá? Como aqui, por exemplo, o XR está com a saúde de bateria de 80%, e o 8 Plus está com uma bateria de 98% de saúde, então acredito que vai dar mais durabilidade. Então quando você for comprar o seu iPhone, procure saber a questão de saúde de bateria. Se ambos estiverem no mesmo nível ali, lógica do XR vai tá estar tá em vantagem. Bom galera, se tratando de preço aí, aqui é um ponto que eu acho que o XR vai ter uma grande vantagem mesmo sendo mais caro, tá? Um XR, galera, está na faixa de R$ 1.800,00. Contra um 8 Plus que está na faixa de uns 1.700 a 1.650. Nesse caso, galera, tendo todo o conjunto em custo-benefício, eu acho que o XR é uma melhor escolha, tá? A questão de destaque dele fica para o IP68, que ele vai ter uma proteção em contra água e poeira. O iPhone 8 Plus vai ter o seu destaque aí maior, que vai ser o preço, que ele vai ser mais barato. Mas tendo o conjunto aí, o XR é melhor e eu acho que o investimento vale mais a pena de você estar tá adquirindo, beleza? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Galera, muito obrigado a todos que participaram desde 2022. Se você está assistindo antes de 2023 aí, um feliz ano novo para vocês. Tudo de bom para vocês e, sua e a família de vocês aí. E nunca se esqueça, galera, eu nunca vou desistir. Em 2023, tamo aí soltando o vídeo, até o YouTube reconhecer a gente, a gente, bum, explodir esse canal, beleza? Obrigado a todos que ficaram até aqui, até a próxima, valeu e fui!